Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo número 2 del curso de habilidades cuantitativas 1. En este módulo veremos los espacios R2 y R3, que son espacios de segunda y de tercera dimensión, que tienen ciertas propiedades en común con otros conjuntos y objetos matemáticos, como por ejemplo los polinomios o las matrices. Estas propiedades nos va a permitir definir un espacio vectorial, también llamado espacios lineales, sin embargo, el concepto de espacio vectorial en definitiva es mucho más que un vector. No, no solamente se reduce a un segmento, sino también a la luz de este tema vamos a ver cómo otros conjuntos comparten estas propiedades con vectores de, en segunda y tercera dimensión. En este módulo veremos la definición, operaciones y propiedades de los vectores los espacios vectoriales, qué cosa es una independencia lineal, espacios y sus espacios vectoriales, las bases y dimensiones de los espacios vectoriales. Recuerden que nos tenemos a su disposición foros de consulta, también tenemos videos de conferencias para poder eh, hacer casos prácticos y las consultas en línea, semana por semana, así como también el correo. Muchas gracias por su disposición. Hasta luego.